Yfirvöld í Úkraínu segja að Rússar munni ráðast inn í Eistrasaltslöndin og fleiri lönd ef þeir leggja Úkraínu undir sig. Evrópusambandið samþykti í dag að veita flóttamönnu frá Úkraínu sérstaka vernd og íslensk stjórnvöld gera slíktið sama. Ekkert barn ætti að þurfa að upplifa sprengingar og stríð og neyðast til að yfirgefa heimaland sitt. Þetta segir móðir með tvö börn sem kom til Íslands frá Úkraínu í gær. Fáðir barnana varð eftir í landinu til að berjast. Katrín Jakobsdóttir, forsvætisráðherra, fundaði með Alexander de Kró, forsvætisráðherra Belgi í Brussel í dag. Ráðherrarnir rættu ástandið í Úkraínu og móttöku flótta fólks þaðan. Tillegur um kaupréttarkerfi leikir starfsmanna að Ísland er voru samþyktar á aðalfundi félagsins í dag. Fórstjóri segi félagið það var að skila fimmfalt til baka því sem það fekk úr opinberum sjóðum og tímum heimsvarlöldursins. Fimleika krakkar í hætti frá eilstöðum eru fyrsta liðið af landsbyggðinni til að tryggja sér kefnisrétt á Norðurlandamóti. Ungur fimleikamaður segir mikilvægt að borða og sofa vel til að skila sínu besta og hverri æfingu. Komið þið sæl, frönsk yfirvöld telja að forseti Rússlands ætli sér að ná allri Úkraínu. Forsetinn þar vill að NATO sendi orustu flugvilar til landsins. Rússar munni ráðast á Eistrasaltslöndin og Póland náið þeir völdum í Úkraínu. Rússar halda ásóksinni áfram og stækka yfirráðasvæði sitt í Úkraínu þó að það gerist hægar en Rússar sjálfir mögulega byggust við. Auk ásóknar að kænugarði sem hefur ekki gengið sem skildi hafa Rússar sótt í suðurhluta landsins. Borgin Kersson var tekin í gær og Mariupol er líklega til að falla að fljótlega. Þar eru íbúar innleiksa og allt rafmagn, vatn og hiti hefur verið tekið af borginni. Rauði krossinn hefur komið vistum til fólk sem kemst hvergi. Vladimir Putin, fósætti Rússlands og Emmanuel Macron, fósætti Fraklands, rættu saman í síma í einn og hálfan tíma í morgun. Eftir það kom yfirlýsing frá Kreml, það sem framkom að markmiðinu um að kæfa allan hernað í Úkraínu yrði náð sama hvað. Allt væri gert til að óbreyttir borgarar særðust ekki. Ásakanir um eldflauga árásir og sprengingar í kænugarði og öðrum borgum væru rangar og hluti af upplýsinga áróðri gegn Rússlandi. Ónafgreindur aðstóðarmaður Macrons sagði við AFP að það vesta væri ekki búið og takmark Putins væri að ná allri Úkraínu. Það er því fátt sem bendir til þess að dræja úr ásókk Rússa á næstunni. Fórseti Úkraínu bað í dag NATO um að koma orustu flugvélum til landsins, en það væri staðan orðin vísjárverð. Hann skoraði jafnframt á Putin að funda með sér og þá ekki í 30 metra fjarlægð eins og með franska fórsetanum fyrir mánuði. Já, Ólöf Ragnarsdóttir, nú hafa fulltrúar Úkraínu og Rússlands rætt saman í dag. Er komin einhver niðurstaða af þeim fundum? Við vorum að fá þar upplýsingar að þeim fundi sé nú lokið á niðurstöðu. Já, og þú ert núna í Brussel, já, svona fleiri tíðindi frá Brussel þar sem innaríkisráðherrar Evrópusambandsríkjana funduðu já um stöðu flótta fólks frá Úkraínu og samþyktu að veita því sérstaka vernd já bara nú síti, þess ekki satt? Jú, það var einmitt bara í byggingunni hér þar sem við Gömdu Bergvist, myndatökumaður, stöndum akkurat núna þar sem að fundurinn fór fram og þessi ákvörðun er söguleg því þetta ákvæði hefur aldrei áður komið til framkvæmdar, eða sérst hefur ekki verið notað áður og það má sannarlega búast við því að það verði notað núna en íslensk stjórnvöld þau eru ekki bundin þessari ákvörðun ESB en Jón Gunnarsson, innaríkisráðherra, er hér í Brussel og var á fundinum og við hittum hann nú rétt fyrir fréttir. Ég hef tekið ákvörðun um það að að virkja þá samhliða 34. grein útlindingalagana sem tekur þeim til samjálega vendar fyrir fjölda flóttafólks og það mun gera alla 
framkvæmdi hjá okkur einfaldar og skilverkari og, og hérna, við munum sem sagt, ég mun kynna það í ríkistjórni fyrir mál. Þetta þýr þá í rauninni að óvissun er eitt fyrir fólk sem er að koma frá Úkrænu, þau fá bara strax vend, þurfa ekki að fara í gegnum kerfið? Já, þau fá vend án þess að þurfa að fara í gegnum kerfið á grundvöld að þessa beitingu þessara laga. Þetta er í fyrsta skipti sem að þessu laga á hvað er beitt á Íslandi, þannig að það er ákveðin tímamót í því. Devant la flux très important évidemment que nous connaissons et que nous connaîtrons dans les prochaines heures, prochains jours. Les personnes éligibles pourront ainsi bénéficier d'un statut protecteur similaire à celui de, de réfugiés dans n'importe quel pays de l'Union européenne pour une durée d'un an renouvelable. Et cette décision, je crois unanime, reflète le plein engagement de l'Union européenne en vis-à-vis -vis de la solidarité que nous devons au, au peuple ukrainien devant cette guerre injustifiable. We have received already in Europe almost one million refugees from Ukraine. We're going to see millions more. And that is really why we need more solidarity and why we need this proper legislation to give the protection to people, to give them their rights. And of course, we're also going to need additional funding. Samo búast við því að þetta komið til framkomdar bæði hjá Europasambandinu og íslenskum stjórnmöldum á næstu dögum. Og flótta fólki frá Úkraínu hefur bara fjölgað mjög hratt, eiginlega klukkustund frá klukkustund og einhverjir eru komnir alla leið til Íslands þar með að tvær konur sem að komu til landsins í gær ásamt börnum sínum sem eru aldrinum tveggja til áttara en feðurnir urðu eftir í Úkraínu til þess að verja landið. Sveinn Rúnar og eiginkona hans Maria tóku í gærkvöld á móti tveimur konum á samt börnum þeirra sem flúðu frá Úkrænum. Önnur konan Olga er mákona Maríu, en bróðir Maríu, Oleg, varð eftir í Úkrænu. Við prókjöfnumum við á nöggi 24. viðvoi búhjöf, alveg við ekki ne mógli pavýrið þess að þetta er dýsna pachalasja rússíska ataka na myrðið að sælið. Þau fóru í svo miklum flýti að þau gleymdu að taka fæðingarvottorð barnana með sér. Ferðalægið yfir til Pólands tók marga sólarhringa og þau fóru fótgangandi stóran hluta leiðarennar með börnin í fanginu. Síðasta spölin yfir landamærin stóðu þau í tólf tíma í fjörtjumana rútu þar sem meira en áttatíu manns hafði verið tróðið inn. Þegar þau sáið þyrlu á leiðinni varð fjögurára drengurinn skelfingu lostinn í stað þess að verða spenntur eins og börn á þessum aldri myndu almennt verða, þar sem hann hjælt að það yrði skotið á þau. Olga segir að ekkert barn eiga þurfa að upplifa þetta og þó að þau séu örugg núna þá líðu þeim ekki vel. Чотири роки вони просяться постійно додому. Вони просяться постійно до свого тата. Тегар стріди скатла у лівді Олка у Олег Адлі Лев Ліві. Він вар і файдинг ролові у Ханрак літи кафе у Сікєві у Сантвінісіні. Фрідальсканті мен, а тегар ірі бауэр нуна а мюнда рифіл. Тегар фрекар сурреаліст тілевстин. Тегар алт сурреаліст. Sveinn Rúnar hefur haft millikönguð um aðstóð fyrir fleira fólk á flótta þar sem hann hefur sterk tengsl við landið. Og hérna hef hann haft fólk í vinnu, þekki vel til og það hefur að sprengja upp okkar borg. Þannig að í ljósi þess að þá eru fjölmargir sem hafa haft samband við okkur og vilja með einhverjum hætti leita húsarskóls hvað sem það er að finna. Þú sagðir hérna það er að vera að sprengja okkar borg. Líði bara eins og það sé vera að sprengja þýtt fólk. Hann óskaði eftir aðstóð á Facebook og segir viðbröðinu hjálparkallinu hafa verið framar vonum. Okkur voru bónir allt frá notaðir eða nýir ullasokkur upp í það að viðkomandi myndi einfalla að fara úr íbúð sinni og láta eftir heimil sitt til handa konum og börnum. Fyrirtæki vildu líka koma fram fyrir gjöfum en þessi viðbröðu í gær og í dag í þjóðflæðina öllu eru vitnisbyrðinu það að við getum staðið saman í þessari bár okkur. Ólöf Katrín Jakobsdóttir, forsættisráðherra, hún ávarpaði Evrópuþingið í dag og fundaði síðan með forsættisráðherra Belgíu. Já, hvernig gekk það? Já, hún 
kom hingað til lands upphaflega til þess að vera aðal ræðumæður fyrir jafnréttisnefnd Evrópuþingsins og við fylgdumst með því og, og það gekk bara vel og en málefni Úkraðinu voru einni rætt þar eins og ég held að það sé rætt á öllum fundum hér í Brussel þessa dagana og það er kannski til marks um það hversu miklar og stórar ákvarðanir er verið að taka í þessari borg þessa dagana er að minnst að kosti þrýr íslenskir ráðarar voru tveir hér í dag og svo kemur utaríkisráðara á morgun en við fengum líka fylgjas með fundinum í belgíska forsætisráðneitinu og það fór greinilega vel á með ráðurum You have? Yes. Okay. Well, Family. I think COVID doesn't want me. I haven't had it. Yeah, well, you're more than the 20%. Yeah, I guess so. We will see millions of people uh, fleeing the, the war. These are people who their homes have been bomb bombarded, who, who, who are just leaving violence. And, and we need to help them. Um, and and uh, on the European side, we are working on a, on a, on a mechanism to make sure that, that we, can, we can help these people. We hope it is for a short period, which should mean that the war would be over uh, rapidly. But we don't know that. And, and that solidarity is an important thing. And as Europeans, at this moment, we really need to show our solidarity. And this mechanism of temporary protection, from my perspective, is the right way of doing it. Ja, við vorum að ræða málmálana sem er að staðan í Úkrænu og uh, innrás Rússa og viðbröðinu alþjóða vettvangi. En síðan vorum við líka að ræða bara tvílega samskipti Íslands og Belgiu og hvað þessar þjóðir geta unnið að sameinlega meðal annars í orkumálum uh, og einnig í jafnbreytismálum. Uh, Alessandir hefur verið mikill áhugamæður um jafnbreytismál. Ég held þessi alveg ljóst að það er bara hvílir gríðalega þungt á öllum. Þessi staða sem komin upp í álfinu okkar, eh, að við séum að horfa upp á þennan stríðsrekstur hérna, nánast sko handan við hotni, áhrifin sem það hefur, það er verið að ræða þetta bæði sjálfan stríðsrekstrun en líka mannúðar aðstóð, stöðu flótta fólks, þannig að það líkur alveg fyrir og við erum allir að gera ráð fyrir því að eh, við munum öll þurfa að leggja okkar á mörgum til að geta tekið við fólki. Það leyndi sér ekki að það fer vel á með fórsætisráðherunum. Þau skiptust á símanúmurum í lokin og bókum. Á annað hundra mann sungu úti fyrir luktum dyrum rússnanska sendiráðsins í Reykjavík í dag. Söngvararni segja mikilvægt að nýta það vopp sem söngröttin er og sína úkræðinu stöðning. Hópurfólks safnaðist saman fyrir utan sendherra bústaða Rússlands við Tungöti í Reykjavík í morgun. Hér er sungið til stuðnís Úkrainu en alla dyr eru lokaðar og engin út í glugga að hlusta á söngin. Hópurinn gekk svo fylgtu liði í Garðastræti og söng einnig fjögur lög fyrir utan rússnenska sendiráðið. Við fundum svona fyrir því að fólk langaði til þess að koma saman og, og gera eitthvað saman og þessi samhljómur tónlistarinnar sem er í raunni, þú veist, til alþjóðlega tungumál þar sem allir geta komið saman hvort sem að þið skilja orðinu eða ekki. Við erum ekki með vopn á Íslandi en, en við erum með vopn í halsinum sem er röddin okkar og við erum að líka hana. Það eru blenda tilfinningar, við erum að sjálfur fara til Rússlands og hérna, verið þar gestur og, og maður er auðvitað á marga rússneska vinni gegnum starfið gegnum árin og ég veit að margir þeirra eru líka slegnir eiga, eiga svolítið batt með þetta allt saman. Ég fannst það bara raunum verið svolítið súrælíst að, s -s að hér eru bara hér eru uh, sem sagt rimlar fyrir öllum gluggum og, og, og dregi fyrir, fyrir allt saman en, en auðvitað vitum við að, að einhver eru þarna fyrir innan og auðvitað heyra þau í okkur og vonandi til taka til svona. Og við heldum áfram með umfjöldunum innrásinni í Úkraðinu í Kastlási í Kvöldbergstein. Jú, í Kastlási ætlum við að heyra í Bjarna Jónsinni, formanni utanríkismálanefndar Alþingi sem fundar með þingmönnum Evrópulanda í París þessa dagana. Og Artur Björgvin Bollason ræðir sögulegan viðstúning þjóðverja sem hafa samþætt að senda hergögn á átakrasvæði líklega í fyrsta sinn síðan setni heimstjörnlöggu. Hver það Bergstein upplýsa okkur um Kastlás kvöldsins en við snúum okkur á öðrum fréttum. 
Aðalfundur Æsland er grúpp samþykkti kaupréttarkerfi líkil starfsmanna fjáraksins naumlega í dag. Fórstjórinn segir félagið vera á upplegð eftir erfiða tíma, tíð á tímum heimsfaraldurs. 43% hlutafa tóku þátt í aðalfundinum sem var rafræn. Svona stærsta breytingin var að hvað hlutafa samþykktu til lögu stjórnar um að koma á kaupréttarkerfi hjá félaginu svona með við líka hættu þeirra búin að sjá hjá mörgum félagum hér á Íslandi og við erum bara að fylgja þeirri þróun. En nú hún var tæp, þessi ákvörðin það var bara rétt rúmur helmingur sem samþykkti? Já, ég man ekki nákvæmlega tölunar en þetta var tæpt og hérna, eins og segir, hlutafa samþykktu til og stjórnar. Fyrirtækið hefur fengið miljarða frá af opinberu fjö upp á síðkastið ef hlutur á að greiða eitthvað því til baka? Já, eins og ég fór í gegnum í ræðu minn á fundinum að árun 2020 og 2021 þá nýtti félagið þessi almenn úrræði sem að stjórnvöld komu upp með fyrir fyrir félög í hérna út af COVID faraldrunum en sem betur fer tókst okkur að setja í gang á síðast ári og þegar við dregum frá þessa styrki, þessi almenn úrræði sem við höfum nýtt okkur þá er skattspór félagsins um 26 miljardar þannig að það má segja að félagið sé búin að skila þessu beint fimmfalt til baka Samkvæmt kaupréttarkerfi líkil starfsmanna verður stjórn heimilt að útluta allt að 900 miljónum kaupréttar á næstu þremur árum til þeirra. Nýting kaupréttar getur í fyrsta lagi átt sér stað þremur árum frá útlutun og er bundin við að starfsmennirnir verði enn í vinnu hjá félaginu. Virði kaupréttar sem útlutað er árlega til hvers starfsmanns getur að hámarki numið fjórðungi af árslaunum. Samþýtt var einnig heimil til hlutafjár aukningar í skrefum til 2027 og að Æslandir grúpp geti keift alltaf 10% til viðbótar af eigin hlutafjö. Það skýrist að mestu í þessu mánuði hverju leiða frambóðslista fyrir borgarstjórnarkostningarnar í vor. Það stefnir í að konur verði í miklum meiri hluta áttvita. Það eru tveir og hálfur mánuður í sveitastjórnarkostningar og rúmur mánuður þar til frambóðsfrestur rennur út. Það stefnir í að minnsta kosti nýju frambóð í Reykjavík. Nú þegar hafa samfylkingin og píratar kynnt frambóðslista sína. Dagur Bíe Eggjartsson, borgarstjóri, leiðir lista samfylkingarinnar og Dóra Björt Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, leiðir hjá píratum. Um næstu helgi verða tvö prófkjör í Reykjavík. Þá velja félagar í vinstri grænum og viðrist ná lista. Já, Vafki ekkjappast þrjár konur um fyrsta sætið. Líf Magnýðudóttir, borgarfulltrúi, en einnig Elín Björk Jónasdóttir, veðufræðingur og Elín Oddný Sigurðardóttir, varaborgarfulltrúi. Hjá viðreistn er oddvita slagur á milli Þórdísar Jónu Sigurðardóttur, framkvæmdastjóra og Þórdísar Lóu Þórhallsdóttur, formans borgaráðs og oddvita í síðustu kostningum. Framsóknarflokkurinn heldur kjördæmis þingi í Reykjavík 10. mars þar sem frambóðslisti flokksins verður kyndur. Einar Þorsteinsson fyrirverandi fréttamaður hefur helst verið nefndur sem oddvita efni flokksins. 18. og 19. mars er komið að prófkjör í sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Þar verður kjörin nýr oddviti því Eyþór Lagstal Arnalds gefur ekki kost á sér. Um fyrsta sætið kjappast þær Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, varaborgarfulltrúi og Hildur Björstóttir, borgarfulltrúi. 27. mars verður félaga prófkjör í miðflokknum í Reykjavík. Þar verður kosið um þrjú efstu sætin. Vigdís Haugstóttir, borgarfulltrúi, gefur áfram kost á sér í fyrsta sætið. Flokkur fólksins hefur ekki gefið út hvenar frambóðslisti verður kyndur. Þar verður ekki prófkjör og Kolbrún Baldustóttir borgarfulltrúi vill fyrsta sætið áfram. Sömu sögu er að segja af sósialistaflokknum. Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi vill leiða frambóðslista þeirra áfram. Það stefnir í að konur verði í miklum meiri hluta í oddvitasætum í borgarstjórn Reykjavíkur. Í að minnsta kosti sjö flokkum af níu er útlitt fyrir að konur verði oddvitar. Einn hefur verið handtekingur unnaður um að hafa kveikt í húsi við auðbrekku í Kópavægi um þrjúletið í nátt. Eldurinn var allt mikill og slökkvistar tókum þrjá ár klukkustundir. Fjórtan voru innandýra þegar eldsins varð vart, þau komist öll út af sjálfstáðum og engan sakaði. Grunurum í kveikju kviknaði fljótlega eftir að lögregla hóf rannsókn á vettvangi. Húsið er ekki samþykkt sem íbúðarhús, heldur sem iðnaðarhúsnæði. Fimmleikalið hattar á eilstöðum hefur lagt hartaði sér í vetur og tekist ætlunarverk sitt að fá að keppa á Norðurlanda móti unglinga. Þegar flestir eru komnir heim að hvíla sig eftir annar saman dag í vinnu eða skóla er kvöldið rétt að byrja hjá fimmleikakröppunum í hetti. Við erum á æfingu hjá blönduðu liði unglinga sem náði frábærum árangri á byggar móti fimmleikasambandsins. Höttur og gerbla voru svo til nýjum og komist bæði á Norðurlandamót 
sem haldið verður í Danmörku í apríl. Og það er sennilega þá í fyrsta skipti sem líða landsbyðinni, takst það verkefni. Og við erum bara í sjöunda hinni með það. Það voru tvö lið sem fengu þáttu greitt úr Íslandi og við náðum þeim árangri bara að vera í topp tveimur í okkar flokki sem er blandaða flokkur og líka. En hvað þarf til að ná góðum árangri í fimmleikum? Þetta þarf að hafa góða ástundun og metna og síðan þurfum við að halda sér í forðum með því að borða og sofa vel og síðan þarf bara að hugsa vel um líkama sinn til að geta gert sér besta á hverju einstæðan einhver. Ég er búin að hafa fimmleika síðan ég tekjara þannig að ég er svona tíu ár og ég er bara reynt eins mikið að ég get á mig allt þetta, allt þetta, allt þessi tíu ár, tólf ár. Þau æfa fjóru sem í viku, þrjá tíma í senn og við erum búin að búin að taka aðeins svona auka æfingar svona eftir þörfum bara, svona eins og þarf. Og við erum bara búin að vera mjög ákveðin og bara það er þú að búin að markmiði síðan við runni við byrjuðum að hópi núna í ágúst. Og þau eru bara búin að stefna þetta síðan og eru uppskeða til því. Það sem mér finnst engin annar hópur svo mikið er einmitt hversu mikið góðu vinir og standa mikið saman. Og ég held að það sem er það sem er að skila hópnum langt núna í þann árangur sem þau eru komið með sko. Og þá er veðri. Það er suð vestan átt í veðurkortanum fyrir morgundaginn og reikna má með stöku jeljum um landið vestanvert en austan lands verður létt skíða það mestu. Á laugardag mun hlýna um land allt með allt hvað sér sunnan átt og rigningu sunnan og vestan lands. En það er Teodor Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem ferir við veðurhorfu næstu daga að loknum íþróttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér um í kvöld. Rússum og hvítrússum hefur eftir allt saman verið bannað að keppa á vetrarólympímóti fallara í Beijing. Setningar átöfn mótsins fer fram á morgun en Hilmarsnær Örvarsson verður þar eini keppandi Íslands. Formula 1 hefur rift samningi sínum við Rússlands kappaksturinn vegna innrásar Rússa í Úkrainu. Stærsta kappaksturskeppni heims mun því ekki heimsækja Rússland í náinni framtíð. Og Þórir Hergersson, landslistþjálfari norska kvennalandslistsins í handbolta, hefur verið tilnefndur sem þjálfari ársins hjá kvennaliðin hjá Alþjóða handnættleiksambandinu EHF. Þá skulum við renna yfir helstu að tríði þrétta tímans. Yfirvöld í Úkraínu segja að Rússar minni ráðast inn í Eistrasaltlöndin og fleiri lönd eða þeir leggja Úkraínu undir sig. Evrópusambandið samþykti í dag að veita flóttamennum frá Úkraínu sérstaka vernd og íslensk stjórnbörð gera slíktið sama. Ekkert barn nætta þurfa að upplifa sprengingar og stríð og neyðast til að yfirgefa heimaland sitt. Þetta sé í móður með tvö börn sem kom til Íslands frá Úkraínu í gær. Fáðir barnana varð eftir í landinu til að berjast. Katrín Jakobsdóttir fórsættisráðherra fundaði með Alexander de Kró, fórsættisráðherra Belgi í Brussel í dag. Ráðherrarnir rættu ástandi í Úkraín og móttöku flókta fólks þaðan. Tillögur um kaupréttarkerfi leikil starfsmanna Æsland er voru samþyktar á aðalfundi félagsins í dag. Fórstjórinn segir félagið það var skilað fimmfalt til baka því sem það fekk úr opinbyrum sjóðum á tímum heimsfaraldurs. Fimleika krakkar í hetti frá Egilstöðum eru fyrsta liðið af landsbyðinu til að tryggja sér keppnisjætt á Norðurlandamóti. Ungur fimleikamaður segir mikilvægt að borða og sofa vel til að skila sínu besta á hverri æfingu. Þá er þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að íþróttum veðri og svo kastljósi. Næstu frétti verða í sjónvarp og útvarpi klikkan tíu kvöld og við verum Rúf og Dris. Hann er uppferður allan sólarhringin. Svo minnum við ykkur líka á Rúf Appið en við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verið þið sæl. Á rúf í kvöld. Ragna Fosberg vann í sjónvarpinu í 50 ár. Vissur hún okkur að hvað varst að fara út í? Enga við. Nei. Ég kunni ekki að smyggja þegar ég kom hingað. Nei, það ekki. Nei, 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 nei. Sigurlegu Margrét Jónasdóttir fær til sín gesti úr öllum áttum og ræðir við á undir fjögur augu í þættinum okkar á milli. Á móti straumnum eru danskir þættur um ungt fólk sem á það sameinlegt að